everyone, this is People in Power and I'm Summer El Shahat. On today's program, the shiny path to cocaine. We have had many incidents where the intervention of police have been rejected with arms of fire and some explosives by the delinquents. We know that these remnants act as mercenaries because they are paid for the narcotraffic to give them security. According to the United Nations, Peru now leads its neighbors, Colombia and Bolivia, as the world's leading producer of coca leaf, the source plant for cocaine. Peru's government disputes this assertion, but admits that production is increasing, despite the best efforts of law enforcement. It blames the rise in part on the protection given to coca growers by remnants of the Maoist Shining Path insurgency, which fought a brutal war against capitalism in Peru during the 1980s and 1990s. Most of the leadership of that insurgency have long since been captured and are now serving lengthy prison terms. But deep in Peru's remote forests, leftover elements of the Shining Path are carrying on the fight. Filmmaker Fernando Lucena has been investigating the claim that they've also become hired guns for the narcotics trade. This valley sits in one of the most remote regions of Peru, at the confluence of two rivers, the Apurímac and Ene, where the Andes meets the Amazon basin. The Vrae, as it's known, is also an emergency zone, so-called because of a bitter struggle for control between security services, armed insurgents, and narcotics traffickers. At the heart of that struggle is cocaine's raw material, the coca leaf. It's estimated that almost 30% of the world's supply of the drug comes from coca harvested in the Vrae. The only sustento is uh, the coca, because if you plant another plant, no puedes sustentar tu familia todo. La coca sale cada tres meses. Y tú, por ejemplo, cosechas tu cacao o café una vez al año. Con eso no vas a vivir. A llenar este pozo, ¿no? Lo llenamos, después de llenar, uh, echamos este ácido. Todo el jugo de la, la droga de esta coca ya se queda acá. Entonces, acá está la droga ya. Esta poza está listo. Está con querosenia. Vamos a echar acá lijía. Ahora, lo que va hacia acá, estamos batiendo. De acá lo que va a salir la droga. Esta es la primera prensada. Y no solo esto, este de primera lo que se convierta a cloro. Está bien. A los compradores que compran droga, Vienen acá al Perú, lo compran esta droga. Los más grandes capitalistas ya, ellos ya lo convierten en cloro. Los grandes nar narcotraficantes son los revendedores que exportan, esos son narcotraficantes. No simplemente somos un campesino que elaboramos, hacemos y eh, lo vendemos. Los, los senderos están trabajando, están luchando, pero en bien, en defensa de la coca. Que antes eh, mataban civiles, todo, lo que quería como animales, hacían lo que quiere de la gana, pero ahora no. The Shining Path, or Sendero Luminoso, was a Maoist insurgent movement that fought a brutal war against the Peruvian state during the 1980s and 1990s. It is estimated that the movement was responsible for the deaths of around 37,000 people. A leftover faction of that insurgency, estimated to be around 300 strong, still operates in Vrai's remote forests and funds its war against the security services through the cocaine trade. Sendero, lo que llamamos, no sé con qué idea ya ahora va a funcionar. Antes en los 80, sí, contaron niños, era, mataban, no mataban, todo acá, todo sitio. No, antes yo mismo, cuando era chico, con mi papá iba a trabajar. Y teníamos miedo, era mi chacra, porque de nada te mata. Ahora vas, depende, puedes tener un auto o no, también no, no ya no tienes ese presentimiento que no te va a hacer nada. Tú trabajas tranquilo en tu chacra. In an area where the coca leaf constitutes the main source of income for impoverished inhabitants, what's left of the shining path has recently been trying to win the hearts and minds of the people they formerly terrorized. 
patria, estaban pasando, que me encuentro en casa y me dijo que no. Siembren más, siembren, no tengan miedo, no se vayan, porque a veces cuando el ejército llega, de miedo nosotros, nos, nos, nuestros compañeros se han ido a sus pueblos, abandonando sus chacas. Ellos dicen, pues no, arma, arma, vamos a luchar. Pero no con la población ni con la gente campesina, nada, no van a cortar puente, no van a quemar la escuela, no van nada, nada, nada. El ejército no, no sabe pues, de dónde le va a atacar. Inocentemente ellos se están pues, ahí. Los, la Armada saben pues, dónde están atacando, ellos saben, pues, no, entonces el ejército siempre pierde. Pues. While the former leaders of the insurgency are serving long jail terms and supporting a peace agreement with the government, their successors in Vrae now call themselves Sendero Luminoso Proseguir, or Shining Path, Carry On. With prison the only alternative, this remnant has vowed to continue the fight against capitalism and the Peruvian state. But it also promises to support coca farmers whilst taxing every kilo of the drug that crosses the territory where they operate. Los senderos, ellos los que respaldan, los que apoyan. Eso, eso es también la ventaja de ellos que, que dan. Porque en las alturas, así en las cumbres, al transportar, a cargar en mochilas, hay, este, hay rateros que cuadran. Y mientras llevando, pucha, um, te tiran un, un cohete y ya estás en el suelo, tu droga, todo, te quitan, te lo llevan. Entonces, Antes le decían esa palabra, terruco, terruco le decían, ¿no? Ese nombre, esa palabra, es, suena muy tosco, muy feo. Casi eh, como palabra de insultar, así. Entonces, ya no está para eso ya. Uno mismo ya se da cuenta. Entonces, mejor uh, darle un trato bueno. Los tíos, listo, se acabó. Tomás, who asked us to conceal his identity, works as a cocaine backpacker. He receives $2,000 for each four-day journey through the jungle to the coast, carrying 10 kilos of the drug on his back. A veces nos dice compañeros ahí a jugar un rato, nos, nos ponemos a jugar. Así nos va a campe, como, como te puedo decir, como amigos, pero ¿no? también cobran su cupo ¿no? por kilo. Dos dólares creo que pagan por kilo. De ahí seguimos continuando. Ya estamos por llegar ya a ese sitio donde ya vamos a entregar ya, donde ya el, el dueño ya alegre se siente. ¿no? Ese es mi hijo, ya llegaron. Y entregamos para ahí nuestro producto. Ya. A ver tu hijo cuánto es a, a cada uno, pues no sé. Ya nos felicita todo. Pues. In the town of Pichari, the coca leaf is so revered, there is a monument to it in the main square. It's also the base of Vrae's chief of police, General Italo Perochena. Aquí en la zona del, del Vrae, que es el valle de los ríos Apurima Guiene, eh, es una zona convulsionada por tres problemas muy delicados, muy graves, que el gobierno ha determinado. Uno de ellos es la pobreza, y la extrema pobreza, el otro el narcotráfico y el terrorismo. We followed one of General Perochena's units on a search operation along one of the region's notorious cocaine trails. Y hemos tenido muchos incidentes donde las intervenciones policiales Eh, han sido rechazadas ya con armas de fuego y algunos eh, explosivos por parte de los delincuentes y sabemos que son delincuentes de estos remanentes de sendero. The patrol is unsuccessful, but back at base we hear that another unit working together with the army had stopped a woman carrying 30 dynamite cartridges. A subsequent search in her house discovered another 200 cartridges. The Shining Path calls dynamite the humble weapon of the people. Se está pidiendo al juzgado determinar cuál es la procedencia y el destino de esa dinamita. Eh, acá en esta jurisdicción donde sabemos de que algunos elementos de terroristas dan seguridad a los narcotraficantes para el traslado de la droga, eh, necesitan de este tipo de armas para su protección. 
de la década anterior el narcotraficante se le intervenía, él botaba la droga, lo primero que apreciaba él era su libertad. Pero nunca había un enfrentamiento o había un intercambio de disparos, no utilizaba su armamento para enfrentar a las fuerzas del orden y no lo hacía. Sin embargo, ahora es diferente. Sabemos que estos remanentes actúan como mercenarios porque son pagados por el narcotráfico para darle seguridad. The authorities say the Proseguir faction is actively recruiting more members, either as foot soldiers or as cocaine smugglers. Huamanga, in the Andean province of Ayacucho, is where the original Shining Path was created three decades ago. On the day of the 30th anniversary, demonstrators marched through the city's main square, protesting against capitalism and calling for the release of three local university students who have recently been jailed for joining the ranks of Proseguir. Y uno de los hermanos de los estudiantes detenidos injustamente, a ellos se los vincula por, por, por unas pruebas de unas fotografías que han sal, ha salido pues por dando armas, ¿no? Entonces, ellos pues eh, han sido engañados por este grupo armado y se han tomado la fotografía bajo presión, entonces el fiscal ha decidido recluirlos a, en estos momentos en el, en el penal de Yanamía a la cual no hay otras pruebas, simplemente no son las fotografías. Ellos son estudiantes regulares, tres dirigentes sociales de la Facultad de Ciencias Sociales. But university students are not the only target for the insurgents recruiters. Se capturó a un presunto terrorista que está siendo investigado, que estaba llevando dos, dos, dos menores. Una niñita que la lleva en un costal y a este niño. Cuando empezamos a conversar con esta criatura, había sido captado, conocía mucho de, del manejo de armamentos. Inclusive en un momento él pudo este, desarmar un, un, un fusil. Preocupante, porque imagínense un niño de 10 años que tenga esos conocimientos. Inclusive tenía conocimientos de formaciones militares, de emboscadas. At the height of the conflict in the 1980s, the government established civilian defense committees. They were charged with fighting the Shining Path in areas the army and police couldn't reach. Though lightly armed with shotguns, their local knowledge and toughness proved crucial. The civilian defense committees have been credited with being one of the main forces behind the defeat of the insurgency. But today, it seems they are less committed to taking on the cocaine trade. Nosotros estamos trabajando no contra delincuencia común y este cómo se llama. Estamos preveniendo no asaltos, robos que hay en esta ruta no. Nosotros trabajamos somos seguridad vial. Antiguamente nosotros hacíamos los autodefensas no. Luchamos contra el sendero. Pero hoy en día como ya no hay esa uh, esa, no, ese enfrentamiento, esa inamistad con el sendero, entonces no hay esa lucha ya, solo estamos todo tranquilo nada más ya. Con el narcotráfico nosotros no, no, sé, no nos compete ¿no? A, a desempeñar a ellos, no, no, o sea, no amparamos, tampoco nos paramos. O sea que, el, por ejemplo, ¿no? si el narcotráfico lleva su, su mercadería o cualquier otra cosa, no, no controlamos eso, solamente lo que es delincuencia común nada más. Between 1980 and 1992, the people who lived in these rural areas were caught in the crossfire between the Shining Path and the government's ruthless counterinsurgency program. Inevitably, civilian casualties were high. But local people tell us that although many here have good reason to remember the old Shining Path with bitterness, the new faction's reinvention as an ally of the cocaine trade is winning them friends. It is the police and security services who are now seen as the main villains. In 1986, están total trauma. ¿Cuántas veces soltaron bombas a los señores o no? ¿Ah? Nos quedamos trauma o no. ¿Por culpa de quién? A ver. Por eso mayoría de acá se han ido. Hasta los mijitos también venían a ciudad de abajo. Ya le falla, ya tiene miedo de dormir acá.
The small town of Mantaro is in the middle of what locals call cocaine country, an all but lawless area where electricity is only available until 6 p.m. Has the once Maui shining path really changed? Or is its newfound support for local coca farmers just hiding a desire to make money from the narcotics business? To get answers to those questions, we decided to try and find the leaders of the Proseguir movement. We set off crossing army checkpoints and traveling by boat to the Biscatan area, where the insurgents were set to be operating. On one of the boats we took, a local lady asked me where we were heading. I told her we were going to the Biscatan. Her reply was far from reassuring. <laughs> The closer we get to the Viscatan, helicopters from the Army and the USA's Drug Enforcement Agency become a common sight. Now, we just heard a few rounds of ammunition in the middle of the night. Um, we're gonna go sleep in the one and only so-called guest house in this area, which has got two bedrooms. Now, that was another shot. There we go. And a few more. Great. Um, the lady who owns this guest house just told me that we are the first ever journalist she's ever met in the past four years since she moved to the town. So that's not very reassuring either. As soon as we stepped in, she was phoning someone, um, telling about our presence in here. So I don't know what does that mean. If she was phoning the army or the Shining Path, we don't know. We're gonna figure out tomorrow morning, we're gonna try to get a guide and cross the river into the Vizcatan. We eventually made contact with Tomas, the cocaine backpacker we had met earlier. He agreed to lead us on an overnight walk through the jungle and into Shining Path territory. Sobre el desarrollo, sobre políticas, pero te hablan mucho de sus políticas, que es así, de los grandes, este, de los grandes yanquis, de eso te hablan más que todo después, así. Right, we are 
We're in a camping site uh, in the middle of the emergency zone. This place belongs to an illegal logger. He's allowed me to stay here, me and my guide, overnight. Um, and he's going to go and talk to the Shining Path to see if they can see me. The biggest column of the Shining Path, uh, approximately 80 fighters, stayed here in this same camping site only two nights ago. So they are not too far from here. But Leaflet's offering up to $360,000 for information that would lead to the capture of the Proseguir leadership had been dispersed through the area by the army. With so much money on offer to tempt informants, the insurgents now became concerned about a possible trap. They abruptly changed their minds about meeting any outsiders and we were told to leave the area quickly. Back in Lima, we wanted to know what the Shining Path former leaders thought about the Proseguir faction and its involvement in the narcotics trade. Our cameras weren't allowed into the prison in which they are now being held. But after discreet negotiations with intermediaries, we managed to arrange an interview with a Shining Path spokesman on the outside. Blindfolded, I was taken to meet him on a two-hour drive from Lima. His identity was concealed. Desde el año 93, la guerra popular en el Perú terminó y lo reiteramos categóricamente. Nuestra posición es solución política a los problemas derivados de la guerra popular. Ley de amnistía general que sirva a la reconciliación nacional. La violencia revolucionaria es parte del proceso de la lucha de masas en toda la historia. Todos los medios que sirvan a la lucha por el socialismo y el comunismo los emplearemos en su momento oportuno. Los que actualmente están en el BRAE no pueden conquistar el poder y simplemente es mantenerse como un foco militarista en el fondo de la selva y en ese hueco subsistir. Y lo que hacen hoy los antimaoístas del BAE no tiene nada que ver con la política del partido, porque ellos sí han devenido mercenarios que se ofrecen al mejor postor, incluido la gente ligada al narcotráfico. Nuestra posición siempre ha sido de defensa del campesinado y recordemos que el narcotráfico a quien golpea es al campesinado y con quien se alía es con los grupos de poder. But from what we've discovered in Peru's remote forests, the scattered remnants of the insurgency are paying little heed to the views of the former leadership. These days, generating revenue, keeping the local population on side and avoiding arrest and imprisonment all seem to be more important than the finer points of the old ideological struggle. Fernando Lucena then. And earlier this month, the United States government announced a $5 million reward from its narcotics awards program for the capture of Shining Path leaders still at large. That's it for this edition of People in Power. If you'd like to comment on today's film or anything else, we'd love to hear from you on aljazeera.net forward slash English. Until next time, bye-bye.